என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த ஏழாவது லெசன் ஜாமெண்ட்ரி டாபிக்கில் ட்ரையாங்கிளில் நம்ம படிக்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோவன்ஸ் ஃபார்ம்லா ரைட் ஸோ எரான்ஸ் ஃபார்மில் பற்றி நான் ஃபுல்லாகவே போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் மறந்துடாமல் எல்லா லெசனையும் படிச்சுட்டு தான் இந்த லெசனுக்கு வரணும் நேராக இந்த லெசன் வந்து எரான்ஸ் ஃபார்மில் தானே ஃபார்மிலா படிச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுறது தானே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு போன வீடியோவை போய் பாருங்கள் ஏன்னா எந்த இடத்துல எரான்ஸ் ஃபார்மிலா யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல ஆஃப் பிஹெச் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம எரான்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணால் ஒரு சில இடத்துல இது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஆஃப் பிஹெச் ஐட் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஐசோஸ்லஸோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ட்ரையாங்கிளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம எரான்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எரான்ஸ் ஃபார்மில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே ஒரு எஸ்ஸோட வேல்யூ இருக்கும் எஸ்ஸோட வேல்யூன்றது செமி பெருமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஸோ நம்ம ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே போன வீடியோலே படித்தாச்சு இப்போது இந்த வீடியோவில் இந்த எரான்ஸ் ஃபார்மில் வச்சு நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடிப்பா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எரான்ஸ் ஃபார்மில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் போடுவாங்க சரியா ரெண்டு கொஷின் போட்டுட்டு அவ்வளோதான் நான் ஃபார்முலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு எதுக்கு நான் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தடுத்த டாபிக் போயிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் எரான்ஸ் ஃபார்மில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறதுன்றது ஈஸி எரான்ஸ் ஃபார்மில் போட்டுருவீங்க அதுக்கான சப்ஸ்டியூஷனும் பண்ணிடுவீங்க என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ அந்த ஃபார்ம்லலாம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஃபைனல் ஆன்சர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லைப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் அதுதான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே ஏன்னா ஒவ்வொரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷனும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபைனல் ஆன்சர் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய ஆன்சராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எரான்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வர ஃபார்ம்லாம் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சரும் எதில் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டில் தான் கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் சரியா எக்ஸாக்ட் நம்பர் கிடையாது சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பெரிய நம்பராக கொடுத்துருக்காங்க மல்டிப்ளை பண்ணி கடைசியாக இப்படி வந்து நின்றுச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஈஸியாக கஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் ஈஸி ஆனால் இதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் தான் கஷ்டம் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறையா கொஷின்ஸ் போட்டு பாருங்கள் வெறும் ஒரு மூணு கொஷின் மட்டும் போட்டுட்டு அவ்வளோ தானே எரான்ஸ் ஃபார்ம்லாம் ஃபார்ம்லாம் படித்தா போதும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுறாதீங்க ஃபைனல் ஆன்சரை எப்படியெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம ரயில்வே எக்ஸாமோ இல்லை ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம் காம் நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கண்டிப்பாக கேட்குற கொஷின் இந்த எரான்ஸ் ஃபார்மில் தான் ஏன்னா ஸ்கூல்லேருந்தே நம்ம படிச்சுட்டு வந்தனால நம்ம காம்படேட்டிவ் எக் இதில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூலாம் போனீங்கன்னா ஐடி செக்டர்லாம் போனீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் வச்சு கொஷின் இருக்கும் ஆப்டிடியூட் ரவுண்டில் இருக்கும் சரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இப்போப்பா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கான ஷார்ட் கட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே வேதிக் மேக்ஸ்லேயே எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஷார்ட் கட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை வச்சு இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மெத்தட் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்கும் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டெப்பை கொண்டு வந்திருப்போம் இந்த இடத்துலே நிப்பாட்டிட்டு சரியா இதிலேயே நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் நான் சொல்லுது புரியுதுங்களா எரோயின்ஸ் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸி ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று டேரெக்டாக ஸ்கொயர் ரூட் ஷார்ட் கட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பெரிய நம்பரை கொண்டு வராமல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்லேயே ஸ்கொயர் ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நிறைய கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஷின் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ தான் புரியும் ஓகேவா ஸோ எரோயின்ஸ் ஃபார்மில் பற்றி போன வீடியோலேயே சொல்லியாச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஷின் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஹராயின்ஸ் ஃபார்முலா பற்றி ரெண்டு மூணு கொஷின் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ போடலாம் மொதல் கொஷின் பா ஸோ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் வேர் த ரெஸ்பெக்டிவ்லி த சைட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி நைன் சென்டிமீட்டர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ கொஷனில் என்ன கொடு
S into S minus A, S minus B, S minus C. This is the Aroyne's formula. In the formula, we have to substitute all the values. If we add S to the value, we add the 3 sides. 9 plus 15 plus 12. Divided by 2, we have to say that is the S to the value. So, 15 plus 12 is 27. So, 27 plus 9 is 36. So, 36 divided by 2 putting is 18. 18 is the S value. Now, what do you do with S? You can substitute 18. S is 18. So, 18 minus A. What is A? 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 இந்த step வந்தாய்சிப்பா. இந்த step வதான் நான் சொன்னேன் சிலப்பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினு பார்த்தீர்கள் நான் இதை multiply பண்ணுவாங்க. 9, 6 are 54. 54 into 3. அப்பிறும் 3 into 18 பண்ணி ஒரு பெரிய நம்பரா கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க. ஒரு பெரிய நம்பர் வந்துரும். இந்த பெரிய நம்பருக்கு அடுத்ததிரு இதிலையே எதாச்சு பண்ணி நம்ம square root கண்டுபிடிக்கு முடிதான் பாருங்க இங்கே பாருங்கள் 18, 9, 6, 3 இது எதுக்கு square root அடுக்கலாம் 9க்கு square root அடுக்கலாம் என்ன 9 ஓட square root 3 அப்பா 3 ஏ வெளியில் எடுத்தாத்து நான் சொல்லது புரியதுங்கள் அப்பா என்ன பண்ணி இருக்கிறேன் சோ இந்த ஒரு ஒரு நம்பரா பார்க்கிறோம் தனித்தனி நம்பரா பார்க்கிறோம் 18க்கு square root எடுக்க முடியாது 6க்கு எடுக்க முடியாது 3க்கு எடுக்க இங்கு என்ன இருக்கு? 18. Square root of 18 into 18, 1 18 தான். அவளவுதான் முடிந்தித்து. So, answer என்ன அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் 54. அவளவுதான் பாருங்க, எந்த ஒரு பெரிய எடத்துக்குமே நான் போல, அந்த பெரிய நம்பர் செய்தியே நான் போகாம் easy கண்டுப் புடிச்சுட்டேன். 18 எப்படி வந்துத்து நேர்க்காது doubt இருக்கா? ஒன்ன Indonesia சரியா, இப்போது நம்ம சின்ன நம்பர் ஒரு 4 digit நால் square root குட shortcut யூச் பண்ணியில்லாம். பட்டு 6 digit நம்பர் இருந்துத்து நான் இதே நம்பருக்கு answer கண்டு படிக்கிறது என்று அவளோ easy இல்லை. அது நாளதான் இதுக்கு முன்னாடி stepலே நிப்பாட்டிட்டு அது கப்பிரும் answer கண்டு படிங்க அப்படியும் சொன்னாது. Indonesia மொத்து டோட்டல் எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்க அப்படியின் பார்த்தீர்கள் 42 அப்பா இந்த சைடு எப்படி பண்ணீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க easy தான் so இது இது add பண்ணுங்கள் 10 plus 18 என்றுது 28 so 42ல இந்த 28 minus பண்ணீங்கள் அப்படியின் சொன்ன 14 so 14 அப்படியின்றது என்ன என்னு பார்த்தீர்கள் அடுத்த சைடு பார்த்தீர்கள் So, square root of S into S minus A, S minus B, S minus C. So, if you add the value of S, you add 18 plus 10 plus 14. You add 2 and divide. This is S value. So, add and divide. We know the total is 42. So, if you add the value of S, it will be 42. So, 42 divided by 2 is 21. அதுதான் S ஓட வால்யும் சப்ஸ்டுவிட் பண்ணுங்க, so square root of S க்கு பதல 
so 21 minus a 18 so 21 minus b 14 so 21 minus c 10 so at the square root of 21 at the 21 minus 18 so 21 minus 18 into the pathing and 3 at the 21 14 so 21 14 into the pathing and 7 at the 21 10 21 10 into the 11 okay multiply answer square root square root of 3 square root of 7 square root of 11 எதுக்குமே தனி நம்பருக்கு square root எடுக்க முடியாது அதனால உடனே மல்டிப்ளை பண்ணிராதீங்க அடுத்து என்னன்னா ஏதாச்சும் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி சேம் நம்பர் வந்துச்சுனா அதுக்கு square root எடுத்துறலாம் இங்க பாருங்க 21 இருக்கா இங்க பாருங்க 7 into 3 என்னப்பா 21 அப்போ square root of 21 into 21 into 11 ரெண்டு வாட்டி 21 க்கு square root எடுத்தீங்கனா ஒரு 21 தான் 11 க்கு square root எடுக்க முடியாது 21 11 அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சோ ஏரியா ஆஃப் a triangle என்ன அப்படினு எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல இருக்குறனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா சோ அது प्रॉब्लम இருக்காது ஃபைனல் ஆன்சர் தான் சோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கனா 21 11 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் Okay, wow. Purunjichingla, Yedanala and Asona and Purida. Either way, Ninga multiply punning and chicken. If I put the polar formula of a contributor, the multiply punning and a final answer on our ruler. Other than the multiply pun your answer or only other one the Adachi in the Mario and the Nikumba, for example, four eight five one. If you on the Nikum, if you in a china, you can in a square root at Kurdendra, that will be easy. Kadea. Perfect number and the perfect perfect number is not a good thing. So, that's why I'm going to do this. So, this is the answer. So, this is the answer. 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 This is the perimeter of a triangular field is 540 meter and the sides are in a ratio 25 is to 17 is to 12 find the area of a triangle so adhe maadhiriyana question da nama triangle ku area kandupidikano ana avanga enna pannirukanga appdinu pathina indha side irukku illaya indha side oda value va direct ah kudukama ratio la kuduthirukanga pa ratio enna ratio kuduthirukanga nu pathina 25 is to 17 is to 12 Okay, so in the moon side order ratio, Abdina exact number 25 kade, 25 x say though number the first value, second value, third value. But in no value and a kutra gang and pathing and a perimeter of a triangle. Perimeter and a part of the moon side you know add per no so na other than perimeter. So penna panna abdina pathing na first side 25 x in which la second side 17 x in a ratio or karanala third side 12 x. Now, we have to get the value of x value. So, 25x plus 17x is equal to 12x. Now, we have to get the perimeter. In the question, the perimeter is 540. So, we have to get the 54x equal to 540. So, the answer is 10. Now, we have to get the x value of x. So, 25 into 10 into the 250. One side order length is 250. 17 into 10 is 170. 170 into the end of the side. 3 of the side is 12x. So, 12 into 10 into the 120. That's it. Three sides. If you have a question, you can get the value directly. But if you have a question, you can get the value directly. You can get the ratio. So, first, we know the total of the perimeter. That's why we have the value of the x value. Now, we have the length. If you have a question, you can get the value directly. You can get the value directly. The area of a triangle formula is the value. So, s into square root. s minus a. B S minus C. So S order value enna pass on irke. Moonatiyu add pani divided by two. So moonatiyu add pono na total five forty. So five forty na matu wala divide pani nga abrina sonna. Idu pati na two seven zero two seventy. Two seventy inra na S order value. Inge S ko badala two seventy potrenga. So two seventy. Arthe two seventy minus A. So two fifty. So arthe pati nga na two seventy minus of B one seventy. So, அடுத்து பார்த்தீங்கனா 270 minus of 120. So, எல்லா வேல்லியும் போட்டாச்சுப்பா. சரியா, அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு square root எடுக்கலா. So, 270, முக்கேமான ச்டெப்புக்கு வரும். So, 270. So, 270 இல்லைந்து 250 minus பண்ணீங்கனா 20. Correct? So, அதே மாதிரி 270 இல்லைந்து 170 minus பண்ணீங்கன் சொன்னா 100. அடுத்து 270 இல்லைந்து 120 நான் என்ன பாவரும் 
ஓகேப்பா இதோடு என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ஈஸி கிடையாது இவ்வளோ நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பெட்டர் என்ன பண்ணலாம்னா எதெல்லாம் சின்ன நம்பராக இருக்கோ பொறுமையாக எடுத்துகிட்டே வாங்க அவசரமே படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு டூ செவன்ட்டிக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது டுவெண்ட்டிக்கு எடுக்க முடியாது ஹண்ட்ரடுக்கு எடுக்கலாம் கரெக்டாக இல்லையா ஹண்ட்ரடுக்கு என்னப்பா ஸ்கொயர் ரூட்டு டென் அப்போது இதுக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டேன் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒன்று பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா இன்னொரு டென் சொல்கிறது புரியுதாப்போ ஸோ மிச்சம் என்னெல்லாம் நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதுங்க மிச்சம் என்னென்ன நம்பர் இருக்குது டூ செவன்ட்டி இருக்குது இன்டூ டூ இருக்குது இன்டூ ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இதுதான் இருக்கிற நம்பர் கரெக்டாக இல்லையா டூ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே இருக்கிற டூ செவன்ட்டி இருக்குது இப்போது ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டூ என்னதுப்பா தேர்ட்டி ஸோ கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டூ தேர்ட்டி இப்போ எத்தனை ஜீரோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு டென் வந்துடும் அப்போது கடைசியாக நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் இன்டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் இன்டூ த்ரீ பண்ணிங்கன்னா சாரி எயிட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்னதுப்பா நயன் அப்போது இந்த மொத்த நம்பருக்கான ஸ்கொயர் ரூட் நயன் இப்போ என்ன நம்பர்லாம் இருக்குது டென் இருக்குது டென் இருக்குது டென் இருக்குது நயன் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் இதுதான் ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் புரியுதுங்களா எப்படி போட்டேன்னு பொறுமையாக போடுங்க ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு புரியலன்னா திருப்பி லைட்டாக வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணி மறுபடியும் வாங்க ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திருக்கேன் டென் இப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு ஜீரோனாலும் ஹண்ட்ரட் தான் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திருக்கேன் அடுத்த டென் மிச்சம் இருக்கிற நம்பர் எழுதியிருக்கேன் டூ செவன்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் எழுதினேன் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டூன்றது தேர்ட்டி ஸோ அங்கே ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சு டூ செவன்ட்டிக்கு ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து அடுத்த டென் கடைசியாக நம்மளுக்கு இருந்த நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ தான் இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ போட்டோன்னா எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் நயன் அதுக்கு நயன் எடுத்தாச்சு எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட் முடிஞ்சிருச்சு நயன் டென் 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 ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஆமாம் நைன் தௌசண்ட் தான் இந்த கொஸ்டனோட ஆன்சர் சரியாப்போ ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு என்கிட்ட கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க பார்க்குறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்கிட்ட ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் இருக்கான்னு தெரில பட் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு இருந்தால் கொடுக்குறேன் இல்லை அப்படின்னா நான் டெஸ்ட் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான்ப்பா நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் இந்த அரோயன்ஸ் ஃபார்மில் வச்சு சால்வ் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் அரோயன்ஸ் ஃபார்மில் ஈஸின்னு நினச்சி ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் போட்டுட்டு ஓகே விட்டுடலாம் அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஆகுது உங்கள் புக்லேயோ இல்லை நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கிடைக்கும் நீங்கள் எடுத்து போடுங்க அதே மாதிரி எல்லா டைமுமே இப்படி தான் வருமா அப்படின்னு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஆனால் சில நம்பர் எப்படி வேணால் வரலாம் பட் ஒரு சில இடத்துல இந்த ஷார்ட்கட் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண பாருங்கள் இல்லைனா நான் என்ன பண்ணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ அதனால தான் ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கான ஷார்ட்கட்டும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஈஸியான ஒரு டெக்னிக்கும் படிச்சிருக்கோம் ஈஸி டெக்னிக் வரலன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஷார்ட்கட் தான் போக போகிறோம் வேறு வழி கிடையாது பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த டெக்னிக் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில கொஸ்டனுக்கான ஆன்சர் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இது ஏழாவது வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோ தான் இருக்குது ஜாமண்ட்ரியில் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பொறுமையாக ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த ஜாமண்ட்ரியை நான் முடிக்கும்போது நீங்களும் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஜாமண்ட்ரி படித்த ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அங்கங்கே வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்றது புரியாது ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களும் பார்த்து படிக்கட்டும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்